வைக்கிறது கூடவே சிந்திக்க வைக்கிறது இது ரெண்டுத்தையுமே ஜஸ்ட் லைக் தட் பண்ணுறவர் தான் இன்னைக்கு நம்மளோட கெஸ்ட்டு வி ஃபார் வேகம் வி ஃபார் விவேகம் பட் வி ஃபார் விவேக் வெரி ஹாப்பி டு வெல்கம் விவேக் டு நெஸ் கஃபே சன்ரைஸ் காஃபி வித் அனு வெளிய <laughs> 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 தனுஷ் <laughs> 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 அப்ப நான் அல்ட்ரா மாடனா இருந்திருக்கேன் அப்போ ஒரு கரெக்ட் டைம்ல எஃப்டிவி ல வர மாடल्स மாதிரி ஹெட் ஆஃப் யுவர் டைம் அப்ரிஷியேட் பண்ணல சோ அது அவ்வளவு ஒல்லியா இருந்தது சோ அது பேர் பாடியா அந்த பரதநாட்டிய Dress எல்லாம் போட்டு ஓடுவாக இருக்கு அப்ப பார்த்தா சைடுல பாத்தீங்கனா ஒரே எலும்பா தெரியும் அது வந்து விசிரி சுவாமிகள் இந்த கிடல் போட்டால பாசங்க அது ஒரு காலம் சோ சின்னப்ப வந்து நீங்க உங்களுக்கு not only dance but படிக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரஸ்ட் போல இருக்கே ஒரே ஷீ இஸ் ரீடர் நான் நிறைய படிச்சேன் இல்ல அந்த ஐ மீன் ஹாஃப் ஆ ஃபுட் ரூலர் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச் ஆச்சாமே அந்த கதையை கொஞ்சம் சொல்லுங்க இல்ல அது வந்து இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த துறைக்கு வர்ற எல்லாரும் கொஞ்சம் கிருக்கா தான் இருக்கும் ரொம்ப பக்கவா இருக்குறவங்க வந்து ஒழுங்கா ஆபீஸ் போயிடு வீட்டுக்கு வந்துட்டு அப்படி நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் அப்நார்மாலிட்டி இருக்கவங்க தான் கலை துறைக்கே வருவாங்க கொஞ்சம் மென்டல்னு சொன்னா கோச் பாங்க மத்தவங்க எல்லாம் ஆனா உண்மையில அதான் நம்ம எல்லாம் என்னென்னா எனக்கு வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஒரு ஸ்டோரி புக் எடுத்தால் அதை படிக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னு மறந்துடுறேன் ஆக்சுவலாக இப்போ லேட்டஸ்ட்டு இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப வருஷங்கள் கழிஞ்ச அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இட்ஸ் லைக் மெடிடேஷன் இட்ஸ் லைக் தியானம் இட்ஸ் லைக் த சூப்பர் கான்ஷியஸ்னஸ்லாம் சொல்கிறாங்க எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது சின்ன வயசில் ஏதாவது ஒன்று ஒரு வேலை செய்யும்போது அதில் கம்ப்ளீட்டாக இன்வால்வ் ஆகிடுறது என்னுடைய வீக்னஸாக இருந்தது அப்போ ஒரு வாட்டி புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அம்மா சொன்னாங்க That was my childhood days. I'm not going to say anything about it. I'm not going to say anything about it. When I was reading the book, I told my mom, I'm going to eat everything. 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 When I was reading the book, I was reading the book. 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 ஸோ முதல்ல கண் தெரியாது நினச்சிருந்துருக்கோம் நாய் அப்புறம் காதும் கேட்காது இவருக்கு இல்லையா ஏன்னா சவுண்டுக்கும் பார்க்கல உள்ளே வந்ததையும் பார்க்கல அப்புறம் ஃபுல்லாக அதை எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டுருச்சு ஃபுல்லாக எடுத்து பருப்பு எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இல்லை கழுவி வைக்காது தான் குறை எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அது கிளம்பி போயிடுச்சு உள்ளே வந்தாங்க எங்கள் அம்மா என்னடா சாப்பிட்டியாடானே நான் இன்னும் சாப்பிட்லையாம்மான்னு எல்லாம் காலியாக இருக்கேடா அப்புறம் தெரிஞ்சது வாங்க ஒரு நாய் அவுட் போயிருக்கு அதை பார்த்துருக்காங்க அம்மா வருமான <laughs> 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 இதில் குறிப்புகள் எல்லாம் முருகன் முருகன் எழுதியிருந்தேன் ஸோ ஊ இஸ் தட் முருகன் அப்போ அந்த முருகன் எழுதியிருந்தால் அந்த முருகனுக்கும் இவருக்கு ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குது ஸோ இவர் நிறைய பணத்தெல்லாம் அவர்கிட்ட கொடுத்து வச்சுருக்காரு போல இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது எங்கள் அம்மாட்ட போய் எங்கிட்ட கேட்டதுக்கு நாங்கள் ஒன்றும் சொல்லு இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அம்மாட்ட கேட்டப்போ எனக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் தெரியும் முருகனை பற்றி அப்படின்னு எங்கள் அம்மா சொல்லிட்டாங்க சொன்ன உடனே அப்படியா அப்போ முருகன் எங்கே இருக்காருன்னு மட்டும் சொல்லிவிடுங்க நாங்கள் போய் மற்ற விசாரணையெல்லாம் நாங்கள் பண்ணிக்கிறோன்னு சொன்னாங்க 
அப்போ அம்மா எங்கே இருக்காங்கன்னு கூட்டிக் கொண்டு போய் காட்ட முடியாதுங்க பட் அவர் வீட்டை வேணால் காட்டுறங்க அப்படின்னு இருக்காங்க அம்மா சரின்னு உடனே ஜன்னலை திறந்து வடவள்ளி முருகன் கோயிலுக்கு இதோ இருக்கிறதுக்கு அவர் வீடுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் அவங்க கொஞ்சம் கடுப்பாடாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய மிஸ்டீரியஸ் ஹியூமருக்கு ஒரு உதாரணம் அண்ட் யூ ஆல்சோ பின் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் மியூசிக் ஹார்மோனியம் பிளே ஓகே டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க பாட்டும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் இல்லை நான் வந்து பேசிக்கலி கீபோர்ட் பிளேயர் கீபோர்ட் கற்றுக்கிட்டேன் ஹார்மோனியம் வச்சா சிங்கிள் ஹேண்ட் தான் இன்னொன்று தான் பெல் பெல் வாஸ் போட்டாகணுமே ஸோ ஒரு சிங்கிள் ரீட் தான் சிங்கிள் ரீட்ல லீட் தான் ஸோ லைஃப்ல நீங்க எல்லாத்தையுமே சிங்கிள் ஹேண்டட்லி ஹேண்டில் பண்றது கத்துக்கிட்டீங்களா சிங்கிள் ஹேண்டட்லி சொல்ல முடியாது உதவி இல்லாம முடியாது இல்லையா எல்லாருக்குமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வேணும் ஒருத்தருக்கும் லைஃப்ல ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்கும் பட் இருந்தா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க எஸ்பி மாதிரி பாடணும் சங்கர் மகாதேவன் மாதிரி ஜெயஸ்தாஸ் மாதிரின்னு ஆசைப்பட்டு எல்லாருமே பாத்ரூம் சிங்கர்ஸ் தானே இல்ல ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டா ஒரு டேஸ்ட் எனக்கு வந்து எம் எஸ் விஸ்வநாதன் சாரோட குரல் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய ஸ்டைல் ஆஃப் சிங்கிங் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஜீனியஸில் நம்மகிட்ட இருக்கிற லெஜண்ட்ஸில் அவர் ஒருத்தர் ஸோ அவருடைய பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு அவர் வாய்ஸ்லாம் பாட முடியாது பட் அவர் ஸ்டைல் ஆஃப் சிங்கிங் ஓகே ஓகே கண்ணாசன் எழுதிய ஒரு பாடம் அப்படின்னா அறுபது வயசு ஆன உடனே ஒரு மனிதனுடைய மனநிலைகள் என்ன சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வர்ற ஓல்டு ஏஜ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுல்ல அதுக்கு ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு உனக்கு என்ன குறைச்சல் நீ ஒரு ராஜா வந்தால் வரட்டும் முதுமைன்னு ஒரு சாங்கு அதில் ஒரு சரணம் சூப்பராக இருக்கும் கடந்த காலமோ திரும்புவதில்லை நிகழ்காலமோ விரும்புவதில்லை எதிர்காலமோ அரும்புவதில்லை இதுதானே அறுபதின் நிலை நினைப்போம் ஸோ தட்ஸ் அ ஃபிலாசபி ஆஃப் லைஃப்பில் பாட்டுங்கடுங்கடுங்கடுங்கடுங்கடுங்கடுங்கடுங்கடுங்கடுங்கடுங்கடுங்கடுங்கடுங்கடுங்கடுங்கடுங்கடுங்கடுங்கட
இது நடந்து ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆச்சு திடீர்னு பார்த்தா இப்போ அப்போ நாங்கள் இருந்த இடம் வந்து குன்னூர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து லெட்டர் வந்ததுனால அது ஸ்ட்ரைட்டாக ஊட்டி கலெக்டருக்கு போயிடுச்சு கலெக்டர் வந்து இது யாரோ ஒரு சிட்டிசனுக்கு எழுதப்பட்ட லெட்டரு இன்றைக்கி வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இன்றைக்கி லீவ் இல்லையா சண்டே அதனால் கொண்டு போய் நேராக கொடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் மில்ட்ரி போலீஸு குதிரையில் வருது மலையில் வந்துன்னு உய் இஸ் விவேகானந்தன் அப்படின்னா அங்கே பிடிச்சா ஓட்டம்தான் எகிரி மலைக்குள்ள எகிரி ஓடி பின்னாடி ஆப்பிள் தோட்டம் தான் இருந்துச்சு போய் பதுங்கிட்டேன் உள்ள அப்புறம் வீட்டில் போய் எங்கள் வீட்டில் போய் விசாரிச்சு எங்கள் அம்மா பயந்து அப்புறம் சொல்லி இந்த மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு லெட்டர் வந்திருக்குங்க விவேகானந்தன் மாஸ்டர் விவேகானந்தன் போட்டு போட்டோன்னு அப்புறம் என்னை தேடி எங்கள் அம்மா தேடி வந்தாங்க அப்புறம் பிரித்து பார்த்தா அவங்க எழுதியிருந்தாங்க யூ விஷ் ஐ விஷ் ஆ அது சொன்னே மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிரீட்டிங் மீ ஆன் மை பர்த்டே ஐ ஆல்சோ விஷ் யூ அ வெரி ப்ராஸ்பரஸ் லைஃப் இந்திரா காந்தி அதெல்லாம் பத்திரமா வச்சிருக்கணும் டாக்கிங் ஆஃப் பர்த்டேஸ் நீங்க பர்த் டேட்ட பத்தி பேசும்போது நீங்க ஹாரஸ்கோப் எல்லாம் நம்புவீங்களா சங்கீதா இல்ல இல்ல பட் உங்களோட ஹாரஸ்கோப் பார்த்து நீங்க வந்து ஆக்ட்ரஸா தான் ஆக போறீங்கன்னு சின்ன வயசுல சொல்லிட்டாங்க படுபாவி ஒரு துரோகியான ஒருத்தன் சொல்லி ஒரு <laughs> 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 enter the film industry apdi mm. adu varaikum yaarkume endha oru intention um kuda kadaiyadhu because i basically belong to a film family uh-huh. my granddad mm. and all appala chinna idla pathina na collector avano na vandu periya idu aganu adu aganu that was that train mm-hmm. driver enna ga idu adukana sila perku andha sila perku andha idhula irukum amma nammalku no very usual ambitions oh, okay, okay. okay. But then, uh, I told you that everyone was like, they started looking at me. Why are you talking about this? Why are you talking about this? Why are you talking about this? Then, at that time, I was learning dance. Ah. And I was always outstanding in dance. Bharatanatiya? Bharatanatiya. Bharatanatiya. Okay. Mm. So, probably that was the start for everything. And they're telling, Nadi ka daan varu anu, they're telling, dance ho nala pandra, nala expressions. That's why it's very wise. It's very wise. So, ah. it's like... It's very wise. It's very wise. It's very wise. I was waiting for room <laughs> loda asai da da varudha nu paathena adu vandu chinna pa vandu ivunga actress aavanga endru avanga edhire paarkala ana neenga comedy enna varudhu ungalku periya tragedy ame ena neenga writer ah da aanu nu nenchingala me illa enakku vandu balachandra sir ta vandu or assistant ah join panni avar maadhiri eludhanu nu aasa patta oh okay ipo avar eludhana palaya script la nice ah thirittu vanta or time la matter veliya pogam paathukanga namakulla irukku மனதில் உறுதி வேண்டும் ஆனா இந்த ரைட்டருக்கு வந்து உங்களுக்கு காலேஜ்ல நீங்க பகம் பகமா எழுதி ஒரு எட்டு பக்கம் எல்லாம் ஆன்சர் எழுதி உங்களுக்கு டீச்சர் அப்படி பண்ணுவாராம அது வந்து மதுரையில அமெரிக்கன் காலேஜ் அமெரிக்கன் காலேஜ் அங்க வந்து எங்களுடைய தமிழ் நான் வந்து ஆக்சுவலா காமர்ஸ் பிகாம ஆனா அங்க வந்து தமிழ் ப்ரொஃபசர் ஒருத்தர் இருந்தார் சாமுவேல் சுதானந்தான்ட்டு அவர் தான் என்னுடைய அந்த சைட்ல டிராமாட்டிக் சைட்ல மென்டார்னா அவர் தான் எப்படின்னா நான் நான் எழுதுறது தான் பெரிய காவியம் நினச்சி நான் நிறைய ட்ராமா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவருக்கு உட்காந்து எழுதிட்டு போவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் சார் இந்த வருஷம் போடணும் சார் காலேஜ்லன்னு அப்படி படிச்சு பார்த்து சர்க்கு சர்க்கு நடிப்பார் ஒன் ஹவர் ட்ராமா வந்து இருபது நிமிஷம் ஸ்கிட்டு மாதிரி ஆகிடும் கடுப்பாக இருப்போம் போன கல் விட்டு எரியலாமா இது மாதிரிலாம் தோணும் கடைசியில் பார்த்தா என்னென்னா அது ஒரு நட்சல்லாக இருக்குது எதை சொல்ல வேண்டாம் எது தான் சொல்லப்படணும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து இந்த டைமிங் கிறிஸ்பா கிறிஸ்பா அந்த அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்டு வந்து நான் ஸ்டாப் லாஃப்டராக இருக்கும் ஒரு கிரெயின் ஆஃப் லேக் கூட அதில் இருக்காது ஸோ அதை கற்றுக்கிட்டேன் அவர்கிட்ட தான் You've also been a model, right? Not modeling. Uh, makeup in my life, I have a lot of makeup. So, my foundation friends... Foundation. Foundation. Ah, ah, foundation. 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 Ah,
So, apo, my friends used to have a very nice figure. Romba nalla figure irukku. So, avanga la modeling pannirundha. Pa chumma avanga helping kaga na povan. Avangalukku vandu dress la maathi vidan urgent urgent you know and the mari or helper mari poita. I used to help her with makeup and uh, but you are also miss adaya. Chumma generally or joke ah da ponadhu. Poitu paatha win pannita. Enga amma ve enna nee summa dena pona en win la pandra appadina. Therila ma something appadina. Then it, probably that was the start for everything. Speaking of models உங்களுக்கும் ஒரு ரொம்ப ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மாடலுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குன்னு சொன்னாங்களே சம்படி லைக் ஐஸ்வர்யா ராய் நீங்க ரொம்ப ஃபிட்னஸ்லலாம் ரொம்ப பர்టిక్యులரா இருப்பீங்க ஐஸ்வர்யாவும் ஸ்கார்பியோ நானும் ஸ்கார்பியோ அப்படியே தான் இருக்கும் அதனால தான் ஏனா நீங்க இன்ஃபேக்ட் நான் உங்களை ஒரு தடவை कांटेक्ट பண்ண பார்த்து போட்டு கூட இப்ப ஃபோன் பண்ண போது யு ஆர் இன் தி மிடில் ஆஃப் a வொர்க்கவுட் செஷன் இல்லையா ஜிம்ல சோ யு வெரி பர்టిక్యులர் இல்லையா அது வேற வழி இல்ல எப்படினா நான் பண்ணிட்டு இருக்க படத்துல அந்த சொல்லி அடிப்பேன்ற டைட்டில் வச்சான் அது அடிப்பேன்னு வருது பாருங்க நல்லா அடிபட்டுச்சு எனக்கு பைக்ல சொல்லாமலே அடிபட்டு அது வேற நான் அடிபட்டு கீழே விழுற ஆக்சிடென்ட் கீழே விழுந்த விழுந்தேன் திருச்சியில ஷூட்டிங் நடக்குது சுத்தி வர ஒரு அஞ்சாயிரம் பேர் நின்று வேடிக்கை பாக்குறாங்க அஞ்சாயிரம் பேர் கை தட்டி ரசிக்கிறான் வந்து காமெடி டைலாக் மட்டும் இல்லடா ஸ்லாப்ஸ்டிக் காமெடி எப்படி பண்றான் பாடுறா விழுந்து விழுந்து நடிக்கிறாரு ஆமா என்ன சர்க்கஸ் மாதிரிடா அப்படின்னு சத்தம் போட்டு ரசிக்கிறாங்க நான் ஆக்சுவலா எனக்கு அது ஆக்சிடென்ட் அதுல என்னன்னா எனக்கு நீல லிகமெண்ட் வந்து இதாயிடுச்சு லிகமெண்ட் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் பெரிய பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ஸ் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு தான் வந்து ஸோ அதனால என்னன்னா அது டெய்லி நான் எக்ஸசைஸ் போய் ஆகணும் இங்க நம்ம விஜய் பாண்டியன் ஒரு பிசியோ தெரபிஸ்ட் அவர் தான் எனக்கு நாளைக்கு <laughs> 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 இந்த மாதிரி ஒரு சீரியஸான அது ஹவு எப்படி அது ஒரு லைட்டாக ஒரு ஜோவியலாக பண்ண முடிஞ்சு உங்களால் அதில் கொஞ்சம் இன்னும் இம்ப்ரவைசேஷன் இருக்குது இன்றைக்கி செத்தா நாளைக்கு பால் ஜென்ரலாக எல்லாேருக்கும் மில்க் வேன் ஓட்டிட்டு போகிறாரு பாருங்கள் அவர் காய்ச்சல் வாங்கி அப்பவே பா இல்லை அது வந்து ஆக்சுவலாக முதல் படம் புது புது அர்த்தங்கள் ஸோ அந்த கேரக்டர் வந்து அடிக்கடி சொல்கிற டைலாக் அது அப்படி வந்து வந்து அது பாப்புலர் ஆகிடுச்சு மெசேஜ் வித் ஹியூமர் அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு ஆக்சிடென்டாக தான் எனக்கு அமைஞ்சிது அது இந்த திருநெல்வேலின்ற என்ற படத்தில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதில் வந்து படம் பார்த்துட்டு அப்புறம் அதுக்கு காமெடி ட்ராக் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேன் பார்த்ததுக்கப்புறம் படத்தோட கலர் நமக்கு தெரியுது அதுக்கப்புறம் இதுக்கு என்ன பண்ணலான்ட்டு பார்த்தா படம் ஃபுல்லாக ஒரே ஜாதி கலவரங்கள் அடிதடிகள் தகராறுகள் இப்படி தான் இருக்குது அப்போ இதையே பேரடி பண்ண என்னன்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு ஒரு ட்ராக் ஒன் பண்ணேன் அது பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு அதுலேருந்து தான் அந்த மெசேஜ் வித் ஹியூமர் ஹியூமர் அண்ட் மெசேஜ்ன்ற அந்த It's a combination. combination. That's when we talk about film shooting. There are a lot of surprising things. Vivek said that they are doing it. They are doing it. Let's talk about you. In the shooting of Pitha Magan, you have to make up. You don't have to come out of the makeup room. Tell us about it. It's very embarrassing. Because it's very embarrassing. 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 வேலை சார் அதுக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணப்போ அவர் சொன்னார் மேக்கப்லாம் எதுவுமே கிடையாது பிளைனாக வித்வுட் மேக்கப் தான் இந்த படம் அப்படின்னாங்க சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேராக ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனாங்க திடீர்னு ரூம் கூட்டு போனாங்க ஓகே அப்படியே மேக்கப் ஃபஸ்ட்டு போட்டாங்க ஃபுல்லாக கருப்பு மேக்கப்பு ஃபஸ்ட்டு அது போகிறப்ப ரொம்ப பந்தாவாக லாங் ஸ்ட்ரெயிட் ஹேர் ஒரு லோ வேஸ் ஜீன்ஸ் அண்ட் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப பந்தாவாக ஒரு கிளாஸஸ்லாம் போட்டு அப்படி உள்ளே போனோம் உள்ளே போயிட்டோன்னே கருப்பு மேக்கப் ஃபஸ்ட்டு போட்டாங்க அப்புறம் முடிய வந்து கொஞ்சம் அசிங்கமாக எதோ எதோ பண்ணி ஒரு கொண்டை எடுத்து எடுத்து முடிஞ்சாங்க முடிச்சுட்டு ஒரு புடவை ஒன்று வந்துச்சு என்கிட்ட ரொம்ப அழுக்காக ஒரு புடவை சரி இந்த புடவை நல்லா இருக்குது அப்படி வேற ஒன்றும் சொல்ல முடியல அதுதான் சொல்லணும் ஆ அப்படின்னு என்ன பண்ணி டேரக்ட் ஐயோ ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க கொஞ்சம் போய் அழுக்கு பண்ணிட்டு வாங்கன்னா போய் மண்ணில் போட்டு அதை பெருட்டிட்டு அதை கொண்டு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக கிழிச்சாங்க அங்கங்க ஆ ஓகே இன்னும் என்னென்னலாம் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சு ட்ரெஸ் பண்ணனா ஐ வாஸ் லுக்கிங் கம்ப்ளீட்டாக வேற யார் மாதிரியும் ஒரு பெரிய பொம்பளை 
குண்டா உயரமா அப்படி க்ளோஸ் நெக் எல்லாம் போட்டு பெரிய பொட்டு ஒரு ரூபாய் சைஸுக்கு ஒரு பொட்டு அந்த எல்லாம் பண்ணி வெத்தில பாக்கும் கொடுத்து வி வாண்டட் ஷேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைஃப்ல அதெல்லாம் பண்ணதே கிடையாது அதெல்லாம் வெத்தில பாக்க போட்டு ஐ ஸ்டார்ட் வெளியில் ஆசைன்னா இல்லை நான் வரல நான் வரல இல்லைங்க டேரக்டர் பார்க்கணும்னு கூப்பிட்றாங்க அவர் வேணா இங்கே வந்து பார்க்க சொல்லுங்கண்ணா இல்லை மேடம் உங்களுக்கு ஷூட்டிங்கே வெளியில் தான் நீங்கள் வாங்க வாங்கண்ணா ரொம்ப இப்படி தலை குனிஞ்சிட்டு அப்படியே நான் போயிட்டேன் நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு போய் நின்னேன் ஃபஸ்ட் எப்படி ஏன் பார்த்தா விக்ரம் சார் சூரியன் விக்ரம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருந்தார் கண்ணாங்கிறேன்னு மேக்கப் போட்டு இன்னொரு போ அழுக்கு பதிவோட மோசமாக யாராவது தலைலாம் செம்பட்ட மாதிரி ஏனோ லைக் கலர்லாம் பண்ணி அண்ட் ஒரு கிழிஞ்ச ஒரு லுங்கி அது லுங்கி சுத்துறதுக்கு கூட சுத்தவங்க கூட பத்தல அந்த மாதிரி ஒரு லுங்கி இப்படி பேன் இப்படி காலை வெடிச்சுட்டு இப்படி உட்காந்துட்டு இருந்தார் ஃபர்ஸ்ட் சவால் நெக்ஸ்ட் இப்படி திரும்பினா சூர்யா பிளாக் மேக்கப் முடியெல்லாம் என்னென்னமோ பண்ணி இப்படிலாம் இழுத்து விட்டு ஒரு நெட்டு பனியன் நெட் பனியனை போட்டு ரெட் கலர்ல ஒரு பனியன் போட்டு சம்பவம் பிரைட் லுங்கி ஒன்று போட்டு லுங்கி எவ்வளோ தூரம் தூக்கி கீழே ட்ராசர் தெரியுமா அந்த இது ஓகே டேரக்டர் எங்க ஐ ஃபிட் ஐ ஃபிட் ரொம்ப சமாதானமா இருந்தது எல்லாருமே ஓகே தேங்க் காட் சில பேர் மேக்கப் போட்டால் கொசுவே கிடைக்க முடியாது தெரியுமா அவ்வளோ திக்கெல்லாம் போடுறவங்க இருக்காங்க அதுக்கு மத்தியில் இவங்க இப்போ டிஃப்ரெண்டாக போட்டு ஆமாம் ஒரு நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு படமாக ஒரு ஆர்டிஸ்டாக ஆமாம் ஆமாம் கரெக்ட் இல்லை அன்எக்ஸ்பெக்டட் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் திஸ் ரீசன்ட் மூவி இல்லையா உங்களுக்கு வந்து நிறையா கான்ட்ரவர்சி நீங்கள் வென் யூ அக்செப்ட் தட் ரோல் இட் செல்ஃப் உள்ளே போன உடனே உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்சி வரப்போகுது அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு போனீங்களா இல்லை ஐ எம் தேர் கான்ட்ரவர்சி வந்துருச்சு ஹேண்டில் பண்ணி தான் ஆகணும் அது ஆச்சா இல்லை போத் வேஸ் அஸ் வெரி நியூட்ரல் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அண்ட் ஜென்ரலாக ஹீரோயின்ஸ்க்கு இப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் மச் டு டூ எனி திங் கம் ஃபார் அ சாங் அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஹீரோ பக்கத்தில் உட்காந்து இப்படி இது பண்ணேன் அண்ட் ஹீரோ மேலேயே போய் விழுந்து ஓன்லி வெரி லிமிட்டட் இல்லைனா அழுதுகிட்டே இருக்கணும் ஹோம்லி ரோல்ஸ் வெரி தியாகம் பண்ணுற மாதிரி கேரக்டர் ஸோ இது நடுவில் சம்திங் வெரி வெனிமிஷ் அந்த மாதிரி இருந்தப்போ ட்ரை பண்ணலாம் ஏன் பண்ண ஐ மீன் இந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் வரதே கம்மி அதுலேயே நம்ம ஏன் இது தப்பாக இருக்குது இதில் கான்ட்ரவர்சி இந்த மாதிரி வை டூ ஹேவ் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் யுவர் செல்ஃப் வேண்டாம் லெட்ஸ் ட்ரை சம்திங் தொட்டால் சுருங்கி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க தொட்டால் சுருங்கி தெரியுமா இவங்க அப்படியா ஆமாம் சின்னப்போ வந்து பை மிஸ்டேக் ஏதாவது வந்து இடிச்சிட்டாலே டமால் டுமில் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இனிபிஷன்ஸை வச்சுட்டு நீங்கள் ஆக்டிங் எப்படி பண்ணுறீங்க அதுதான் எனக்கே தெரியல ஷீஸ் வெரி பர்டிகுலர் சின்ன வயசில் ஐ ரிமெம்பர் மா எங்கள் மை எல்டர் பிரதர் ஹிஸ் ஆல்மோஸ்ட் நைன் இயர்ஸ் ஓல்டர் டு மீ என்னோட ரொம்ப பெரியவர் அவருக்கு நானா ரொம்ப இஷ்டம் ரொம்ப இஷ்டம்னா ஒரு டால் மாதிரி நான் என்னை வந்து அப்படி பார்ப்பாரு அப்படின்னா ஐ ஹேட்டு டூ த கோர் ஐ ஹேட்டு கிட்ட கூட வர விட மாட்டேன் அதாவது இப்படி நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இஃப் பாசஸ் லைக் திஸ் லிஃப்ட் மை லைக் அந்த மாதிரி அண்ட் நான் தூங்குறப்ப தான் அவர் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வரு அப்படி கூட தூங்கிட்டு இருக்கப்ப ஹில் கம் அண்ட் பெக் கிவ் அ பெக் ஏன்ச்சு ஃபட்டு நான் இஷ்டம் ஸ்லாப்பு நான் இஷ்டம் கோஸ் பேக் டு ஸ்லீப் நோ ஃபோபியா ஆமாம் அந்த நோ ஃபோபியா கிடையாது எனி மேன் எனி ஒன் ஓன்லி எங்கள் அப்பா ஒன் ஹீஸ் த ஓன்லி அண்ட் மை கிராண்ட் டேட் தேர் த ஓன்லி டூ பீப்புள் வந்து என்னை ஹக் பண்ணுறதோ அவங்க என்னை கட்டி பிடிச்சிக்கிறது என்னை பிடிச்சிக்கிறது என்னை தூக்கி வைக்கிறது எல்லாமே அவங்க ஒருத்தங்க மை எங்கள் அங்கிள் மை எங்கள் அண்ணா யாருமே கிடையாது மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கே நாட் டச் மீ தட்ஸ் ஆல் இட்ஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஐ ஆல்வேஸ் டு சே ஹவ் யூ ஷூட் மா ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் மை ஹீரோ ஹேடிட் இவங்க உங்களோட ஹீரோயின் நீங்கள் டிரெக்டராக இருந்தால் இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க நான் டேரக்டராக இருந்தாலா ஒரு கயிறு கொடுத்து நானே மாட்டி விட்டுடுங்க இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோக்கு ஏதோ வந்து தொட்டா பத்த நமக்கு வந்துடும்ன்ற மாதிரி வியாதி மாதிரி ஏதாவது ஒன்று செட் பண்ணி அதனால இந்த பொண்ணு வந்து இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறேன் அப்புறம் இந்த பொண்ணுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது வைக்கிறது அப்புறம் கடைசியில் அவருக்கும் சரியாக வருது ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கையில் சேர்றது அப்படியே ஏதாவது கொண்டு வந்து நேஷனல் லெவல் அவார்டுக்கெல்லாம் அனுப்பும் ட்ரஸ்ட் மீ இப்போ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் நான் யாராவது அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண நியூ கமர்ஸோட பண்ணுறப்ப நோ இட்ஸ் ஓகே லெட்ஸ் பி ப்ரொஃபஷனல் நானும் பெரிய டைலாக்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இல்லை தட்ஸ் வட் யூனோ ஆக்டிங்கில் வந்து வென் வி கம் இன் டு ஆக்டிங்னு பார்த்தோன்னா நம்ம இன்னிபிஷன்ஸை விட்டு கொடுக்கணும் சம்டைம்ஸ் வி மேக் அலாட் ஆஃப் காம்ப்ரமைஸ
ஒரு சார்லி சாப்ளினை தெரிஞ்ச அளவுக்கு வேற ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவையோ ஒரு எமோஷனல் ஆக்டரையோ இந்த உலகம் தெரிஞ்சிருக்குமான சொல்ல முடியாது உலகத்தின் எல்லா பகுதிக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு நடிகர்னா அது ஒரு சார்லி சாப்ளினா தான் இருப்பார் ஒரு லார்ல் ஹாடியா இருப்பார் அப்புறம் வந்து ஹியூமரையே பிரதானமாக எடுத்துக்கிட்ட ஒரு ஜா ஜாக்கி சேனா இருப்பார் எல்லாருக்கும் ஹியூமர் வேண்டியது இருக்கு ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹியூமர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு நேஷனல் லெவலில் ஒரு ரெகனி ரெகக்னிஷனே கிடையாது சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர் அப்படின்னு தேசிய அளவில் கொடுக்கப்படுவதே இல்லை இல்லை அதை நான் கூட நிறைய இடத்துல வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் எப்படி ஒரு தெரில பட் ஆனால் ஒவ்வொரு கைத்தட்டலுமே எங்களுக்கு நேஷனல் அவார்டு தான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் வி மேக் பீப்புள் ஹாப்பி இல்லை ஆமாம் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஆஸ்க் அபவுட் திஸ் பிகாஸ் ஏன்னா வி ஃபீல் ரெக்கக்னிஷன் இருக்குது ஆனால் எஸ்பெஷலி ஃபார் காமெடி வந்து ஒரு நேஷனல் லெவலில் இல்லையே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து உங்களை பற்றியும் சங்கீதா பற்றியும் ஐ மீன் தனித்தனியா டிவியில் நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க என்ன பேசியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா சிரிக்க தெரியாதது விலங்கு சிரிக்க தெரிந்தவன் மனிதன் சிரிக்க வைப்பவன் நல்ல மனிதன் விவேக் ஒரு நல்ல மனிதன் எனக்கு வந்து உதவி பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் உதவி பண்ணுறவங்களும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நான் வந்து எம்ஜிஆர் விரும்புகிறவேன் அவர் சொல்லிக் கொடுத்தது அதுதான் நான் எம்ஜிஆர் விரும்புகிற மாதிரி என்னை விட அதிகமாக விவேக் சார் எம்ஜிஆர் விரும்புகிறவர் அப்போ அவ்வளோ பேர் இருப்பார் எனக்கு தெரியாமே நிறைய உதவி பண்ணியிருக்கார் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இடது கை கொடுக்கறது வலது கைக்கு தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறது விவேக் சார் கொடுக்கறது விவேக் சாருக்கே தெரியாது நிறைய நாடகங்கள் எழுதுவான் நிறைய கதைகள் எழுதுவான் அப்புறம் பாடல்கள் சின்ன சின்ன கவிதைகள் எழுதுவான் அவனை சுற்றி ஒரு கூட்டம் எல்லா நேரமும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் பரதநாட்டியம் படித்தான் அப்புறம் வயலின் எல்லா வாத்தியங்களையும் Vivek is a wonderful human being. When you come into the gym, I mean, uh, this is where he works out every day. Uh, Vanda, he, he meets everybody with the same kind of attitude. No Vanda, no attitude, no nothing. Um, whether it's a trainer or the housekeeping staff or, or any of the fellow members, he, he mixes with all of them freely and he's at home. Everybody else is also very, very comfortable with Vivek. Vivek is a good thing to do with Vivek. He is a good thing to do with Vivek. He is a good thing to do with Vivek. He is a good thing to do with Vivek. He is a good thing to do with Vivek. He is a good thing to do with Vivek. Why do you all have a good thing to do with Vivek? Why do you all have a good thing to do with Vivek? Why do you all have a good thing to do with Vivek? Why do you all have a good thing to do with Vivek? என்ற இந்த கேள்வி சிரிப்பதற்கு மட்டுமல்ல சிந்திக்கவும் தக்கது இந்த மாதிரி அழகழகான சிந்தனைகளை அழகழகான கருத்துக்களை அவர் பதியமிடுகிற போது மனதுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது சமூகமே அவரை கொண்டாடுகிறது அவனுக்கு பிடித்த விஷயம் சொன்னால் இசை தான் இசை நாடகம் இயல்பான தமிழ் அப்புறம் நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறது அப்புறம் நாடகங்கள் டைரக்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவன் காலேஜில் அவன் எப்போவுமே ஒவ்வொரு வருஷமும் அதுக்கான கப் இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷனில் ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த கப் காலேஜுக்கு வாங்கி கொடுத்தான் மூணு வருஷம் வாங்கிட்டா அந்த கப் வந்து யாருக்கு அந்த காலேஜுக்கு அந்த மாதிரி அவன் படித்த நாட்களில் வாங்கி கொடுத்தான் அதுக்கப்புறம் எம்கா முடிச்சுட்டு முழுக்க பரதநாட்டியத்தில் ஈடுபட்டு அந்த டான்ஸ் காம்படிஷனுக்காக வேண்டி மெட்ராஸ்க்கு வந்தப்போ தான் பாலச்சந்திரை பார்த்து படங்கள்ல நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது த ரிலேஷன்ஷிப் வித் விவேக் இஸ் அபவுட் ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் த்ரீ இயர்ஸ் நவ் அண்ட் ஹி இஸ் பீன் தேர் ஃபார் எவ்ரி திங் ஃபார் மீ ஆல்சோ வெதர் இட் இஸ் டு கம் ஃபார் அ கார் ரேலி ஆர் டு கம் அண்ட் இனாகுரேட் எனி ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஹீஸ் ஆல்வேஸ் தேர் ஹி இஸ் நெவர் பீன் ஏபிள் டு சே நோ டு மீ பொதுவாக ஒரு நடிகன் வீட்டுக்கு ஃபோன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா யார் தெரியுமா பண்ணுவாங்க ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் பண்ணுவாங்க இல்லைனா டைரக்டர் பண்ணுவாங்க இல்லைனா ப்ரொடியூசர் பண்ணுவாங்க இதுதான் முறை ஆனால் விவேக் சார் வீட்டுக்கு மாத்திரம் சின்ன சின்ன நடிகர்கள் ஃபோன் பண்ணுவாங்க அந்த அத்தனை ஃபோன் வந்து இவர் தான் அட்டன் பண்ணுவார் ஒரு மேனேஜர் எடுத்தோ இல்லை ஒரு அஸ்டண்ட் எடுத்தோ சார் இங்கே இருக்காங்களா தான் சொல்லி கிடையாது டைரக்டாக இவர் தான் எடுப்பார் சொல்லுமா நான் தான் விவேக் பேசுகிறேன் நம்ம எல்லாம் சார் இந்த மாதிரி சார் இந்த மாதிரி சார் நான் மட்டும் இல்லை எல்லா சின்ன நடிகரும் டைரக்டாக பேசுவாங்க விவேக் எந்த படம் லேக் பண்ணால் நான் கண்டிப்பாக பார்க்குறேன் பிகாஸ் ஹிஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் நாட் த சேம் இன் எவ்ரி ஃபிலிம் ஒரு ஒரு மூவியில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் திட்ஸ் திஸ் நோ இட்ஸ் நாட் மொனாட்டினஸ் ஹி கீப்ஸ் ஹி பிரிங்ஸ் த கேரக்டர் லைவ் அண்ட் லைக் எவ்ரிபடி நோஸ் ஹி கனெக்ட்ஸ் எவ்ரி டே இன்சிடென்ட்ஸ் த ரீசெண்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் டு ஹிஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஹி மேக்ஸ் இட் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் மயில்சாமி எல்லோரும் நடிக்கிறாங்க ஆனால் நடிக்க வேண
வாங்கிய வெளியே அப்படின்னாரு சார் என்ன யாரும் கூப்பிடல சார் நீங்கள் கூப்பிடுங்க நான் வர்றேன் அப்படின்ட்டு முதல் முதலாக திருநெல்வேலிங்கிற ஒரு படத்தில் அந்த வாய்ப்புகள் எனக்கு வந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் விவேக் சார் நானும் நடித்தது நடித்தோம் ஒரே டேக்கு அவருக்கும் சந்தோஷம் அவர் சொன்னதுனால அந்த டைரக்டரை என்னை பாராட்டினார் எங்களும் சந்தோஷம் ஸோ அப்படியே இந்த படக்கங்கள் போது எங்கெங்கே விவேக் சார் இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் போய் பார்ப்பேன் எதுக்கு வேஷத்துக்காக வேலைக்காகவும் அல்ல ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் முறை அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேசினா சந்தோஷமாக இருக்கும் குட் லைக் டு விஷ் விவேக் ரொம்ப லாங் லைஃப் இன் தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் விச் எவர் ஃபிலிம்ஸ் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் இன் த ஃபியூச்சர் ஐ திங்க் ஹிஸ் காட் அ வெரி வெரி குட் ஃபியூச்சர் அஹெட் ஆஃப் ஹிம் விவேக் தன்னுடைய கலையை தொடர்ந்து ஆற்ற வேண்டும் தமிழ் மக்கள் அவரை போற்றி பாராட்டி கொண்டே இருக்க வேண்டும் சிரிக்க வைக்கிற கலைஞனுக்கு ஒரே ஒரு பரிசு கைதட்டல் தான் அந்த கைதட்டலை தமிழக மக்களே விவேக்கு அதிகமாக அள்ளி கொடுங்கள் கடந்த மாதம் டெல்லியில் ராஷ்டிரபதி பவனில் போய் அப்துல் கலாம் அவர்களை பார்த்துட்டு வந்து அவர் வந்து சிரிக்க வைப்பவர்கள் இறைவனின் தூதர்கள் அப்படின்னு எழுதி கையெழுத்து போட்ட புஸ்தகங்களை இவனுக்கு பரிசாக கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப பாராட்டினார் அதை வந்து என் பையன் எனக்கு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஈண்ட பொழுதில் பெரிதுவுக்கும் தன்மகனே சான்றோன் என கேட்ட தாய் அந்த குரலுக்கு பொருத்தமாக என் பையன் இருந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எல்லாரும் நல்லதே சொல்கிறாங்க உங்கள் அம்மா சொன்னது இதில் வந்து ஒரு ஸோ மச் ஆஃப் ப்ரைட் இல்லை ஸோ அதான் நம்மளுக்கு பிகெஸ்ட் அவார்டு வெரி வெரி நைஸ் சச் லவ்லி கிளிப்பிங்ஸ் உங்களை பற்றி ஒரு நைஸ் கிளிப்பிங்ஸ் ஓன் பீ ஜெலஸ் யூ காட் நைஸ் திங்ஸ் ஃபார் யூ ஆல்சோ இவங்களே வேறு வேறு கெட்ட போட்டு இவங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஏய் சங்கீதா சொல்கிற மெல்லதையும் வசமாக மாட்டிட்டு நீ எல்லோரும் உன்னை பற்றி புகழ்ந்து புகழ்ந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆள் இப்படி வேணும் இல்லையா உனக்கு சங்கீதாவை பற்றி என் மூலமாக ரசிகர்கள் தெரிவிக்க வேண்டிய விஷயம் நிறையா இருக்குது பயப்படாத சங்கீதா வேண்டிய விஷயத்தை மட்டும் சொல்கிறோம் இல்லை ஆனால் ரசிகர்களை நீங்களும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க சங்கீதா எவ்வளோ தைரியமான பொண்ணுனா அது உதாரணத்துக்கு ஊட்டிக்கு ஷூட்டிங் போயிருந்தது அதுக்கு ஷூட்டிங்க்கு அவங்க பாட்டி துணைக்கு போயிருந்தாங்க அப்போ திடீர்னு தகவல் அவங்க தாத்தா மறைஞ்சிட்டார் டெலிஃபோனில் வந்துருக்கு மெசேஜு இப்போ பாட்டி கிட்டே உடனே சொன்னால் அங்கேயே அவங்க அப்செட் ஆகி கத்தி அங்கேருந்து வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் அவங்க துக்கமாக இருப்பாங்கன்னு அதை சொல்லாமையே ஷூட்டிங் இல்லை பாட்டி முடிஞ்சு போச்சு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் அவங்க பாட்டிக்கு அவங்க கணவர் வந்து தெரியாது அந்த மாதிரி மனசுக்குள்ளேயே அழுதுகிட்டு அவங்க பாட்டியை கூப்பிட்டு வந்தோன்னா இந்த பொண்ணு எவ்வளோ தில்லான பொண்ணுன்றதுக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம் நிஜமாகவே சொல்ல போனால் சங்கீதா ஒரு நல்ல பொண்ணு ரொம்ப அருமையான குணமுள்ள ஒரு அருமையான அழகான பொண்ணு இன்னும் ஒரு வகையில் பார்த்தா எங்களுக்கு சொந்தம் கூட அது வேறு விஷயமாக இருந்தாலும் ஒன்றுமே அதாவது ஒரு நடனம் தெரியும் மற்றவர்களை பற்றி எதுவுமே தெரியாத நிலமையில் நடிக்க வந்த பொண்ணு ஆனால் இப்போ அந்த பொண்ணு வளர்ந்துருக்கிற வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு எங்கள் வீட்டு குழந்த வளர்ந்து எப்படி ஒரு பெரிய சூழ்நிலையில் இருக்கோ அதை பார்த்தா என்ன சந்தோஷப்படுமோ அதே சந்தோஷத்தில் தான் இருக்கும் நானும் சங்கீதாவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விபின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து ஒன்றா இருந்திருக்கோம் ரெண்டு பேரும் ஷேர் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் காமன் ஷீஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி பர்சன் சங்கீதா பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு தெரியாத விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு குணமுள்ள பொண்ணு நான் படம் எடுத்த காலத்தில் வந்து நிஜமாக சொல்லணுன்னா அவங்கள சரியாக யூஸ் பண்ணலை சில படங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அதாவது கொடுத்த சம்பளத்துக்கு மேலே ஆக்ட் பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் நடனங்கள்லாம் ஆடியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி எவ்வளோ திறமைகளை அள்ளி தெளிக்க முடியுமோ சில டான்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும் அது அந்த ஆர்வத்தின் கோளாறுன்னு சொல்லலாம் நான் ஒரு தடவை ஒரு பண கஷ்டத்தில் ஒரு அப்செட் ஆகி உட்காந்துருந்தப்போ ஒன்றுமே சொல்லாது அது எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை விட்டுறாரு தன்னம்பிக்கையாக பேசுகிறாரு இவரையும் அப்படி அப்செட் ஆகிறாருன்னு கடகன்னு கழுத்து இருந்தது நகை கையில் இருந்த வளையல் மோதிரம் எல்லாத்தையும் கழுத்தி என் வைப்பிட்டு கொடுத்து இதை வச்சு எல்லாம் சமாளிச்சிங்க ஏன் இவர் இப்படி அப்செட் ஆகிறாருன்னு டக்குன்னு போயிடுச்சு பீன் அ லெவல் ஹெட்டட் பர்சன் எனக்கு எப்போ நிறைய அட்வைஸ் கொடுத்துருக்கா சமீபத்தில் வந்த படங்களில் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு மாறுபட்ட கேரக்டரில் பண்ணி ஒரு நல்ல பேர் எடுத்திருக்கான் நல்ல பேர் எடுத்திருக்க சங்கீதா ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கள் குடும்பத்துக்கு இப்போ இருக்கிற ஒரு யோசனை என்னென்னா 
சங்கீத கல்யாணத்தில் நாங்கள்லாம் என்ன பங்கு எடுத்துக்கிட்டு வரிஞ்சு கட்டிகிட்டு வேலை பார்க்கணுன்றது தான் எங்கள் குடும்ப ஆசை எந்த வித கெட்ட பேரும் இது வரைக்கும் என் காதில் உங்களை பற்றி நான் கேள்விப்படலை ஃபன்ஸ் ரெண்டு பேரும் வந்து லிஃப்ட் கரண்ட் இல்லாமல் மாட்டிக்கிட்டோம் இவர் ஸ்டாக் இந்த லிஃப்ட் ஃபார் அபவுட் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுகெதர் ஆக்சுவலி அன்றைக்கி கிளாஸ் பங்க் பண்ணியிருந்தோம் பங்க் பண்ணிவிட்டு இங்கே மாட்டிக்கிட்டோம் நாங்கள் ஸோ எண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் நாங்கள் போகும்போது மாஸ்டர் வந்து வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி மாட்டி விட்டுட்டாரு எங்களை ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வச்ச மாதிரி ஸோ வீட்டுக்கு போய் நல்லா அடி தான் ரெண்டு பேருக்கும் எந்த வித கெட்ட பேரும் உங்கள் மேலே நான் இது வரைக்கும் கேள்விப்படலை பட்டுனா அன்னைக்கு இருக்க மவளே உனக்கு சமாச்சாரம் ஓகே அது என்னது லிஃப்டில் ஒரு தடவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் லைஃப்பில் வந்து டான்ஸ் கிளாஸ் பரதநாட்டியம் கிளாஸ் பங்க் பண்ணிட்டு நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் அபிராமி வி பின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் அவங்க சொன்ன மாதிரி பிறந்ததுலேருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ போனப்போ அன்னைக்குன்னு பார்த்து லிஃப்டில் கரண்ட் போயிடுச்சு லிஃப்டில் விளாண்டுட்டு இருந்தோம் கரண்ட் போய் மாட்டிக்கிட்டோம் நாங்கள் என்ன நினச்சோம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் லேட்டாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளாண்டுட்டு இருந்தோம் லிஃப்டில் அந்த டைமில் லிஃப்ட் வாஸ் வெரி நியூ டு அஸ் பார்த்தா கரண்ட் போய் மாட்டிக்கிட்டு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஆச்சு சரி அப்படியும் வந்து எப்படியாவது ரிக்ஷா மேன் வரத்துக்குள்ளே அங்கே போய் சேர்ந்து அதை கவர் பண்ணிடலான்னு பார்த்தா செம்மையாக மாட்டிக்கிட்டோம் மாட்டி வீட்டில் போய் அந்த அம்மாவுக்கு வந்து பெல்ட்டு எனக்கு வந்து இன்னொன்று ஒரு சூப்பர் பெல்ட் எனக்கு மாறி மாறி வாங்கணும் அதுலேருந்து ரெண்டு பேரும் ரொம்ப குவாயிட்டு குட் சில்ட்ரன் குட் சில்ட்ரன் வி ஃபோஸ் டு பி குட் வீட்டில் லைஃப்பில் லிஃப்ட் ஆகி மேலே வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதும் அண்ட் உங்களுக்கும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஏன்னா அடுத்த ரவுண்ட் வந்து ரேப்பிட் ஃபயர் ரவுண்ட் உங்களை திரும்பி டென்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் ஸோ வி ரெடி ரெண்டு பேரையும் நல்லா டென்ஸ் படுத்த போகிறோம் ஒன்றும் இல்லைங்க சின்ன கேமு நான் வந்து சீக்வன்ஸ் சீரீஸ் ஆஃப் கேள்வி கேட்பேன் நீங்கள் அதை வந்து டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்லுங்க யார் நல்லா பதில் சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு விஜய் டிவியோட கிஃப்ட் ஹேம்பர் யார் வேணாலும் சொல்லலாம் அதுக்கு இல்லை உங்களோட கேள்விக்கு நீங்கள் தான் பதில் சொல்லணும் அவங்களோட கேள்விக்கு அவங்க தான் பதில் சொல்லணும் கொடுத்து வாங்குறதுலாம் கிடையாது அப்புறம் இதையும் நீங்கள் கொடுத்து தான் வாங்கணும் சரி ஓகே சரி அப்போ நான் விவேக் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கலாமா ரெடி என்னால் பிட்டு நோட்டு எனக்குலாம் பிட்டு அளவு தெரிஞ்சுன்னா முதல்ல எட்டி பார்த்துட்டு ஆ அதெல்லாம் கிடையாது ஃபுல் லெங்க் காமெடியை நல்லா ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைரக்டர் கே எஸ் ரவிக்குமார் சிங்கிதம் சீனிவாசராவ் டிபி கஜேந்திரன் சிங்கிதம் சீனிவாசராவ் மக்களோட மனசில் விவேக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இடம் பிடிக்க வச்ச ஒரு நல்ல காமெடி இன்னைக்கு செத்தார் நாளைக்கு பால் தண்ணியில் கண்டம் எப்படி இருந்த நான் இப்படி ஆயிட்டேன் இன்னைக்கு சீன்ஸ்னு பார்த்தாக்கா விஜய் கூட ஜாஸ் நிறைய காமெடி பண்ணியிருக்கேன் சீன்ஸ்னு பார்த்தா பட் ரியல் லைஃப்பில் வந்து நிறைய பழகினது விக்ரமோட தான் விக்ரமோட ஹியூமர் தான் நிறைய பழகியிருக்கேன் பட் ஆன் ஸ்க்ரீன் வந்து விஜய் கூட தான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் அவர்கிட்ட பிடிச்ச மூணு விஷயம் ஹி லவ்ஸ் த கண்ட்ரி ஹி லவ்ஸ் சில்ட்ரன் அண்டு சிம்ப்ளிசிட்டி வெரி நைஸ் பழைய காமெடியன்ஸ்லேருந்து யாராவது திரும்பி எழுந்து உயிரோடு வந்துட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீல்ட் அவுட் ஆயிரும்னு நினைக்கிற அந்த ஆக்டர் யார் நிறைய பேருக்கு ஃபீல்ட் அவுட் ஆயிரும்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் நடிக்க வேலையை மாறார் ஆ ஹாலிவுட் காமெடியில் உங்களோட சாய்ஸ் சார்லி சாப்லின் லாரல் ஹாடி சார்லி சாப்லின் ஒய் இஸ் எமோஷ்னல் அட் த சேம் டைம் ஹியூமரஸ் கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரெடியா ரெடி உங்களோட ரியல் கேரக்டரோட பொருந்துற ஒரு பே பொருந்துற ஒரு பேர் எது ரசிகாவா சங்கீதாவா சங்கீதா பிதா மகனில் உங்களோட ரியல் காம்படிட்டர் விக்ரம் சூர்யா லைலா யாருமே கிடையாது கேன் வி ஹியர் தட் ஒன்ஸ் மோர் யாருமே கிடையாது ஓ கான்ஃபிடன்ஸ் தமிழ் சினிமாவில் உங்களுக்கு பிடிக்காத சென்டிமெண்ட் ஹீரோயின் சென்டிமெண்ட் ஊர் சென்டிமெண்ட் ஹோடிங் சென்டிமெண்ட் ஒரு ஹீரோயினோட படம் ஃப்ளாப் ஆச்சுன்னா அந்த ஹீரோயினை போட்டாலே படம் ஓடாதுன்னு சொல்லுவாங்க பெண்களுக்கு அழகுன்றது எதை பொறுத்து இருக்கு லுக்ஸ் பிஹேவியர் பிஹேவியர் அது ஹீரோயின் Same. Do you agree? 100%. Okay. உங்க லைஃப்ல 
உங்களால் மறக்க முடியாத மூணு ஆண்கள் எஸ் மை டேட் அண்ட் மை கிராண்ட் டேட் இது ரொம்ப போங்க சரி பரவாயில்ல சரி மூணாவது சொல்லிடுங்க ஓகே உங்களோட ஃபேன்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்து என்ன எதிர்ப்பு பார்க்குறாங்க கிளாமரா நடிப்பா நடிப்பு உங்களோட காட் ஃபாதர் கங்கை அமரனா பாலா கங்கை அம்மா விவேக் கிட்ட உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் நான் ஆக்சுவலாக வந்து வேன வாஸ் அ ஃப்ளாப் ஹீரோயின் ஒன்றுமே எனக்கு படங்கள் பெருசாக கிடையாது ரொம்ப சின்ன சின்ன படம் பண்ணிட்டு இருந்தப்பே வந்து என்னை பார்த்து எப்போதுமே சொல்லிட்டு இருப்பார் யூ ஹாவ் அ ஃபயர் இன் யூ தேர் பி அப்போ வந்து எனக்கு என் மேலே கான்ஃபிடென்ஸ் கிடையாது உண்மை தான் நானே வந்து என்றைக்கி நம்ம வந்து மூட்டை முடிச்சு கட்டிட்டு கலம்ப போகிறோன்ற ஒரு ஸ்டேஜ் பட் எப்போதுமே எப்போ என்னை பார்த்தாலும் யூ வில் மேக் இட்டுன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னை பார்த்து சொல்லுவார் எங்கே தூரம் இருந்தாலும் ஹி இஸ் டு ஸ்மைல் த ஜட்மெண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் இஸ் டு அட் மை ஆஸ் அ உமன் நீங்கள் பெண்களுக்கு செய்ய விரும்புகிற ஒரு நல்ல விஷயம் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை ப்ரேயர்ஸே வந்து இந்த உலகத்தில் அனாத குழந்தைங்களும் ஊனமுற்ற குழந்தைங்களும் பிறக்கக்கூடாது அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் மை டெய்லி ப்ரேயர் ப்ரேயர்ஸ் ஐ விஷ் இந்த மாதிரி குழந்தைங்க லைஃப்பில் யாருக்குமே பிறக்கக்கூடாது எல்லா குழந்தைங்களும் சந்தோஷமாக பிறக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நாட் ஜஸ்ட் லேடிஸ் ஃபார் கிட்ஸ் கிட்ஸ் ஸோ என்ன மாதிரி கான்க்ரீட் பிளான்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா டெஃபினட்டாக எவராவது ஒரு நல்ல பணக்கார ஆளை பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணி எல்லா பணத்தையும் எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துடணும் அதை நிறைய தடவை பண்ண வேண்டியிருக்குமே விஜய் டிவி கிஃப்ட் ஹேம்பர் ஹேஸ் டு கோ டு சங்கீதா கொடுத்துடலாம் கொடுத்துடலாமா ஓகே எஸ் சங்கீதா கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆன்சர்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் வெளியில் போய் பிரிச்சு ஒருத்தருக்குமாட்டேன்ட்ராப் <laughs> 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 You might get diluted. <laughs> that is a good one. If you put an autograph, you can put one of them. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Just repeat it. Ah, it's very scary. We can't even say that. It's very scary. 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 Oh, boo. You're a kid. So he's pushing it closer to the tip. <laughs>